రాముణ్ణి దూషిస్తాడు కృష్ణుణ్ణి పూజిస్తాడు రావణుడి అవతారం కృష్ణుడు అంటాడు క్రీస్తు అల్లా ఒక్కటేనంటాడు త్రైత సిద్ధాంతం పేరుతో తిక్క వేషాలు తప్పుబడితే అనుచరులతో దాడులు గత కొన్ని రోజులుగా చర్చనీయాంశంగా మారిన అంశం ప్రబోధ ప్రబోధానంద ఆశ్రమం వ్యవహారం వినాయక నిమజ్జనానికి వెళుతున్న తమను అడ్డుకున్నారని ప్రబోధానంద ఆశ్రమ వాసులపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇక ఈ ఇష్యూలోకి ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో వివాదం మరింత ముదిరింది ఇంతకీ ప్రబోధానంద ఉద్దేశాలేంటి వినాయక చవితిపై ఆయన ఎలాంటి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆయన సిద్ధాంతం ఏంటి దానికి ప్రమాణాలేంటి ఇదే ఇవాళ ధర్మపీఠంలో చర్చనీయాంశం కొన్ని రోజులుగా ఆంధ్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైన అంశం ప్రబోధానంద ఆశ్రమ వ్యవహారం చిన్న పడుమల గ్రామంలో వినాయకుడి విగ్రహ నిమజ్జనాన్ని ఆశ్రమంలోని వ్యక్తులు అడ్డుకోవడం అనంతరం ఇరు వర్గాలపై దాడులు జరగడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి అదీగాక ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగి నిరసన దీక్షకు దిగడంతో ఈ అంశం సీఎం వరకు వెళ్లింది ఆర్మీలో వైర్లెస్ ఆపరేటర్ గా పనిచేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో బయటకొచ్చేసిన ప్రబోధానంద ఆ తర్వాత కొంతకాలం ఆర్ఎంపీగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొంభై మూడు మధ్య అజ్ఞాతంలో ఉన్నారు అనంతరం తొంభై మూడులో చిన్న పడుమల గ్రామానికి వచ్చి ఆశ్రమాన్ని నెలకొల్పారు పదిహేను ఎకరాల స్థలంలో ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారు ప్రబోధాశ్రమము శ్రీకృష్ణ మందిరం ఇందు జ్ఞాన వేదికను స్థాపించారు త్రైత సిద్ధాంతం పేరుతో కొత్త మతాన్ని స్థాపించి ప్రబోధాలను మొదలుపెట్టారు మనుషులందరికీ దేవుడు ఒక్కడేనని భగవద్గీత బైబిల్ కురాన్లలో ఉన్న దైవ జ్ఞానం ఒక్కటే అనేదే త్రైత సిద్ధాంతమని బోధించడం మొదలుపెట్టాడు ఆశ్రమం చుట్టూ పెద్ద సంఖ్యలో సీసీ కెమెరాలు అమర్చి ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ నిర్మించుకున్నారు అలాగే భక్తులను అప్రమత్తం చేసేందుకు సైరన్ వ్యవస్థ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఆశ్రమంలో పోలీసుల తనిఖీల సమయంలో పెద్ద ఎత్తున కర్రలు రాళ్లను గుర్తించినట్లు అధికారులు చెప్పారు అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయనే అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆశ్రమంలో ఎన్నో అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయని ప్రబోధానంద గుర్మీత్ సింగ్ ను మించిపోతున్నాడని పోలీసులను కూడా అవమానిస్తున్నాడని ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ స్వామి వాడికి ఏం పోయే కాలం వచ్చిందో ఆ సర్వేశ్వరుడికి తెలియాలి వాడిని ఎట్లా స్వామి అంటున్నారు నాకు అంతకు తెలియదు ఇందాకనే మీకు చూపించా వీడు ఒక స్వామి అని నేను అడుగుతున్నా ఆశ్రమ దగ్గరకు వస్తూనే పై నుంచి రాళ్లతో మోదినారు ఆ ఆయన పోసి అగ్గి పెట్టాడు ఈ మూడు వినాయక విగ్రహాలకు ఇక జేసీ వ్యాఖ్యలపై ప్రబోధానంద మండిపడ్డారు వివాదానికి కారణం పోలీసులేనని ఆరోపించారు జేసీ బ్రదర్స్ ప్రోద్బలంతో బలవంతంగా వినాయక విగ్రహాలను ఆశ్రమం ముందుకు తీసుకొచ్చి తమ శిష్యులపై దాడికి పాల్పడ్డారని అన్నారు డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన డబ్బులు ఉన్నాయి డబ్బులు ఉపయోగించుకుని ఏమైనా చేయొచ్చు ధైర్యం వల్ల కొద్ది అనవసరంగా ఈ గ్రామస్తులు వాళ్ళు చెప్పినట్టు విని వీళ్ళు బలి అయిపోయినారు తప్ప వాళ్ళేం బలిగలదు వాళ్ళు వాళ్ళు రాజకీయ బలం పెంచుకునే దాని కోసము వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకునే దాని కోసము ఎదుటోళ్ళు నాశనం చేసే దాని కోసము ఇట వ్యక్తులు ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఇక గతంలో హిందూ దేవతలపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశాడు ప్రబోధానంద అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అయ్యాయి క్రైస్తవులు ముస్లింల పండుగలొచ్చినప్పుడు వాళ్ల ఆరాధన వాళ్లు చేసుకుంటారని అదే వినాయక చవితి వస్తే ఎంతమంది చనిపోవడం లేదు అన్నట్లు వితండవాదం చేశారు దీనిపై హిందూ సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి వాళ్ళ ఆరాధన అనేది వాళ్ళు చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఏదో మసీద్ నమాజ్ చేస్తారు డెప్యూటీ పోయి ప్రార్థన చేస్తారు కానీ ఎవరికి ఏ ప్రమాదం ఉండదు వాళ్ళకు వాళ్ళు చర్చి పోయినా వాళ్ళు మసీదు పోయినా ఎవరికి ఏ ప్రమాదం ఉండదు పూతారు ఇంటి తిరిగి వస్తారు హాయిగా మనం పండగ చేస్తాము ఇలాగ మన పండగ పోతే పది మంది పోతే పది ఒక నమ్మకం లేదు వాడు ఎట్టుపోతాడు ఎంతమంది వచ్చి పోయే సంవత్సరం చెప్పండి వినాయక చవితి వస్తే ఎంతమంది చనిపోవడం లేదు ఇది మూర్ఖత్వంతో కూడుకునే పని కాదా చెప్పండి దీపారాయణ చేసి ఎంతమంది చనిపోలేదు ప్రతి పండక్కు ఏదో అనర్థం జరుగుతా ఉంది అనేక అనర్థాలు చేసేట్టు పనులు చేస్తున్నారు ఈ తామస భక్తి అని భగవద్గీత చేల్చి చెప్పడం జరిగింది మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ప్రబోధానంద వ్యవహారం చర్చనీయాంశంగా మారింది